Hello, everybody. Good evening. Hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, okay. teacher. All right, very good. En lo que se incorporan aquí, este, tengo solamente algunos anuncios. Um, creo que creo que la mayoría ya mandó el, el comprobante de que recibieron el manual, ¿sí? ¿Verdad? Eh, tengo, tengo creo que dos o tres personas que no, que no lo pudieron mandar o que tal vez lo mandaron ya con la fecha equivocada. Solo quiero, quiero revisar quiénes son para este grupo. Francisco Gerardo, Israel Antonio y Jorge José. Eh, ustedes tres, eh, miren si, si tal vez lo mandaron, pero lo mandaron con la fecha equivocada. Eh, miren, miren que manden el comprobante del manual. Eso háganlo si pueden esta noche, si no mañana, tempranito. Ok. Eh, de, después está lo de la plataforma, ¿verdad? Porque ya estamos a la mitad del curso. Ahora es la clase número 8. Estamos a la mitad. Y, y deberíamos de ya estar en la mitad de, de la plataforma, ¿verdad? Que sería la sección 1, 2 y 3. Y el examen de midterm. ¿Ok? Creo que la, la mayoría está cerca, ¿verdad? La mayoría creo que ya terminó el examen. Midterm. ¿Ok? Si usted está pendiente pendiente todavía, trátenlo de, de completar para que yo pueda subir las notas este fin de semana. ¿Sí? Ok, otra cosa que está... el examen. Otra cosa que está pendiente es eh, lo de las inscripciones del siguiente módulo. Eh, ya ustedes recibieron información, los requisitos, etcétera. So, lo que pueden hacer ustedes es empezar ya a colectar toda esa información que les, va a, les van a pedir y empezar a mandarla. La fecha límite para inscripción es el 10. El 10 de este mes. ¿Sí? So, ya tienen solo como cinco días. Tomen en cuenta el fin de semana. ¿Ok? So, ya para esta semana que viene, ya el lunes, ya deberían de ya tener ustedes su documentación para empezar a mandarlo todo, ¿verdad? Eh, traten de hacerlo pronto para que puedan asegurar su cupo, para que puedan procesar los documentos. Algunos de ustedes, yo sé que tienen que pedir información de recursos humanos, que por veces toma tiempo. Háganlo ya. Háganlo, háganlo ya, si pueden. ¿Ok? Eh, ¿Alguna otra? Eh, si, no sé si alguien tiene preguntas de alguna sección en la plataforma. Eh, he recibido bastantes eh, cor, eh, mensajes aquí por el WhatsApp entre ahora y mañana. Eh, recuerden que yo estoy con otro gru grupo antes de ustedes y antes de eso también yo enseño con otra academia. Entonces eh, estoy ocupado. Ya de cinco en adelante va a ser bien difícil que ustedes me puedan contactar. Ya a las siete no le puedo contestar, tampoco a las ocho porque estoy con el grupo anterior. ¿Ok? So, tomen eso en cuenta de que tengo otros grupos. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que me están... Pero, pero en el transcurso del día sí podemos escribirle en cualquier sí, momento. Sí, claro, sí, claro. Sí. Ah, yeah. okay. sí, porque a mí me falta el examen todavía, entonces, por eso. Bueno, por si sí tiene duda, ¿verdad? Pero um, yo creo que no va a tener problema. La mayoría del examen no me ha preguntado. Eh, me han hecho preguntas, pero de otras secciones. Pero el examen está, está bastante, eh, eh, bastante fácil. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta de, de que quiere que podamos revisar alguna sección de la plataforma, sección 2 o 3? Lo podemos hacer ahorita. Eh, teacher, eh, yo alcancé a oír eh, que entre, después que había iniciado la clase, eh, algo sobre el comprobante del manual. Fíjese que yo lo mandé el 24 de febrero, el día que me lo pidieron, pero hasta ayer me confirmaron de recibido. Eh, no tendré problema por... No, entonces está bien. Solamente no. era para este grupo tenía solamente tres personas. Eh, no, es, no es usted. Okay. Eh, son tres personas, Francisco Gerardo, Israel Antonio y en Jorge José. Es para que ustedes puedan mandar el comprobante. Eh, tal vez lo mandaron, pero eh, creo que lo mandaron con la fecha equivocada. O so, asegúrense que tienen el comprobante eh, correcto. 
Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algún ejercicio de la plataforma? Ok, entonces pasemos a la attendance. Right? ¿Listos? Eh, ¿Sí? Perdón. Este, disculpe, en la plataforma, en el ejercicio que está antes de pasar a, a, la, a la tercera parte, uh -huh. ahí todas me salen siempre malas. Todas, okay. todas. Y ya las están viendo tres veces. Deme el número de la sección exacto. 2.10, 2.10. La sección 2 es la, la sección 2, el último eh. ejercicio. Vale, ok. Deme un segundito, Dinora, ya lo vamos a ver, ok. Ya, ya voy a proyectar pantalla para que lo podamos ver. Eh, Alberto Espinosa. Alberto Espinosa. Eh, Ana Francisca García. Present teacher. Ana Vicky García. Present teacher. Francisco Javier Artiga. Present. Betsy Ábalos. Present teacher. Betsy Marisol Flores. Present teacher. Okay. César Adonai Martínez. Present teacher. Claudia Janet Ramírez. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Presente, teacher. Okay. Delmi Guadalupe. Present, teacher. Dinora Lisset. Dinora Lisset. Present, teacher. Edwin Alberto Present. Gómez. Sí, ya le escuché, Dinora. Eh, Edwin Alberto Gómez, Edwin Alberto Gómez, Ernesto Arturo García. Presente, teacher, I'm here. Okay. Félix Edgardo Escobar. <laughs> Thanks. Present, teacher. Okay. Gerson Elías. Present, teacher. Okay, aquí está. Elina Linares. Present, teacher. Okay. Eh, creo que me brinqué a alguien. Francisco Gerardo. Francisco Gerardo. Ok. Iliana Alvarado. Present. Present teacher. Ok. Thank you. Israel Antonio. Present teacher. Jennifer Saraí. Jennifer Saraí. No. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Okay. Joana Beatriz Navarro. Present teacher. Jorge Jose. Jorge Jose Espinosa. Jose Carlos Rodriguez. Present teacher. Thank you. Jose Isaías Portillo. Present teacher. Okay. Carla Patricia. Carla Patricia. Creo que la vi por ahí. Ah, el micrófono. Hola, ah, ahora present sí. teacher. Es que no lo podía poner. Present. Ok, ahora sí. María de Los Ángeles. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. En Santos Bolaños. Present. Ok, alguien que no llamé, que está acá. Ok, very good. Eh, Tinora, lista, voy a proyectar para que usted pueda ver el ejercicio. Okay. okay. Very good. Uh, okay. Este sería el, mire, este es el 2.10. No, perdón, perdón, no, no, pero este es el módulo 1, permíteme. Módulo 2. El, el, el otro. Sería el último ejercicio en la sección 2, me dice. Sí. Ok, eh, el último ejercicio que tenían que contestar en la sección 2 sería el 2.12. Uh -huh. Ok. Ese es. Ok. Correcto. Very good. ¿Cuál, eh, ¿Cuál pregunta? Todas me salen malas. Todas. Ok. So, there is a... 
Mire, posiblemente está haciendo algo malo, como por ejemplo, tal, le está agregando un punto a su respuesta. No tiene que agregar el punto porque ya está ahí. So, eh, algunas personas mm. eh, le estaban agregando el puntito al final, ¿verdad? Pero ya está acá. Ok. okay. Eh, no, sí. Supongo que también es porque, el, eh, bueno, a mí me pasó que es por el orden. El orden Porque a, de... a, veces, a veces puede estar bien escrito y todo, pero lo quiere según el orden, de acuerdo a cómo está en el cuadro. Uh -huh. okay. Tal vez usted puso la with al final, antes de la A, algo así. Mm. El orden de la refiere, no, creo, que, creo, que se, creo que se refiere okay. al orden cómo van a aparecer el, los, las personas. El orden de la respuesta. Ajá. Ajá. Por ejemplo, si una mm. primero... No la puede poner después de la, en la descripción del texto. Uh -huh. Ajá. Y la de acuerdo a, la, a, la, a, las a los personajes que aparecen en el texto. Ah, ok. Porque sí, así dice, me... este sería el A, Sandra Cisneros House, right En la casa de ella. Ah, te tendría que, te tendría que uh -huh. leer el recuerdo de Sandra y responder. Exacto, ¿verdad? Y aquí está el B, que sería. Bueno, quizás, quizás eso es lo del puntito, quizás. Uh -huh. Voy a revisar. Okay. Voy a revisar. Gracias. Eh, ¿Otra pregunta? Questions? ¿Alguien tiene alguna duda sí, con otro, otro ejercicio? Sí, Iliana tiene una pregunta. Questions? Ah, no. Lo que le iba a decir a la compañera era que a mí me pasó que igual la primera vez digité las respuestas y me salieron todas malas, pero cuando copié, porque ahí abajo de la foto sale uh -huh. como el listado de las respuestas, cuando las copié y pegué en cada una como debería de ser correctamente, ya me las tiró buenas. Ah, ok, so aquí están las opciones, ¿verdad? So solamente uh -huh. copié y pegué, pero asegúrese de que no hay un espacio adelante cuando usted vaya a pegar. ¿No? Sí. Exacto. Ok, very good, very good. Eh, Otra pregunta, questions, Félix. Félix, pregunta. Este, con respecto al examen, uh -huh. eh, sería la, la, la tercera, la tercera evaluación del examen. Que okay, no, no se... Permíteme. Ok. Unscramble sentence. So you have to, you have to put the sentence in order. Right. Eh, ¿En alguna específica? Sí. Ajá, el, más que todo la, la segunda y la tercera no me salen de ninguna forma. Porque la primera sería este... de is no uh, mirror in the, the bedroom. Así sería, ¿verdad? Mm, no, there is no, no. There isn't. There isn't. Uh -huh. There isn't. Ajá. Tiene que contraer is... Y el negativo, isn't. Uh, there isn't a mirror in the bedroom. Esa sería, esa sí me salió buena, pero las uh -huh. demás no. Ya, ya la intenté varias veces, no. There is no pictures on the hall. Bueno. Ajá, yo la puse ahí. así, pero quizás. Tómele una captura. <ríe> es lo que le puedo decir ahorita. Ajá, porque ya, ya la probé varias Mire, por de varias por, veces, por veces quizás puede estoy ser, poniendo algún espacio de más exacto, o algo, ¿verdad? Algún espacio, un puntito, eh, algo que no está, eh, un espacio extra, algo así. Uh -huh. ah, Muchas veces yeah. este, este tema de punctuation o ¿no? la forma que lo digitamos o algo así. Mm, bye. Gracias. Ok. Ok, questions. All right, let's go to the job A for today. Okay, permíteme, let me just open the job A. Okay, so today is class number eight. Vamos por la mitad. So, espero de que están avanzando, están aprendiendo, right? Que están eh, mejorando cada día. Okay, very good. Ayer hablamos de... 3.1, occupations, and today we're going to do 3.4, okay? 
So we talked about occupations, remember? Uh, we talked about number one, waiter. Repeat after me, waiter. Waiter. Paramedic. Paramedic. Dentist. Paramedic. Dent Dentist. Dentist. Train conductor. Dentist. Train conductor. Nurse. Electrician. Electrician. Doctor. Doctor. Businessman. Businessman. A football player. Puede ser también algunos atletas. Football player. Student. Surgeon. Doorman. Okay. La otra no se veía, pero era teacher. Remember? Teacher. A soldier. Soldier. Mechanic. Scientist. Scientist. A news reporter. News reporter. And a construction worker. Construction worker. Teacher. Uh-huh. Can you repeat, please? Soldado. Oh. Soldier. 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 So, soldier. Sí. Se puede escribir como la pronunciación para ver más mm, eh, Fonética. Eh, no sé si. <risa> no sé si, si me sale. Me entiendo. Eh, los diccionarios tienen una, como una, una fórmula, ¿verdad? Pero, pero eh, ellos usan como un, un sistema de pronunciación. Eh, let me see. So. Es que. Yo lo puedo, te puedo poner la fonética, pero en inglés. Soy. No sé si te ayude. Soldier. Thank you. All right, very good. Okay, so what does, uh, where, where does a surgeon work? Where does a surgeon work? Y aquí tiene que hablar en el simple, el, el, el present continuous con la S en el verbo. Where does the soldier work? I mean, where does the so, surgeon work? The surgeon. Where does the surgeon work? In the hospital. Okay, pero in the, in the hospital. Okay, very good. Pero esa no es una oración completa. So you have to say, then you have to use a subject, sería he, works. and then works. Yeah. We need a verb with the S. He works in a hospital. In a hospital. Okay, yeah, esa es una oración completa, right? Because we have subject and the verb. He works in a hospital. Very good. Where, where does a doorman work? Doorman. In, he works in a hotel. Very good. He works in a hotel. Repeat, hotel. Hotel. Yes, very good. Um, where does a waiter work? Where does a waiter work? Uh, he works, uh, he works in the restaurant. Very good, he works. Okay, excellent, right? Very good, so eso es lo que hicimos, ¿verdad? Excelente. Uh, and then we talked about activities. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? So we talked about different activities, right? We said, for example, number one, wears a uniform. Wears a uniform. Number two, sit all day. Sit all day. Sit all day. Talks to people. Talks, talks people. to people. Works hard. Works work, uh, work uh, hard. Stands all day. Stands, stands all, day. all day. 
handles money. Handles, handles money. money. Very good, right? So, ayer, ayer hicimos una actividad donde ustedes estaban hablando lo que hacen, right? What do you do? Right? So, for example, mm -hmm. questions that you can ask. Uh, Where do you work? Stand all days, what it, what it means. Stand, stand all, all days. days. Stand es parar, pararse. Yes. All day, todo el día. Permanecer parado todo el día. Mm -hmm. Correct. Yeah. Where do you work, right? So you have to, ah, antes de eso había otra pregunta. What is your occupation? Where do you work? What do you do? Eh, voy a poner en tu trabajo. In your job. What do you do in your job? Okay. So yesterday we were talking about these questions, right? Hicimos una discusión. Describing your occupation and what you do all day. Okay. Very good. So let me ask some people here. Eh, for example, eh, Santos. What is your occupation? Where do you work? What do you do in your job? Uh, I uh, cut the cup, cut, the restaurant, mm -hmm. is the stand up all day. Okay, so, so tiene que poner el sujeto. I, I stand all day. Estás hablando de ti. Mm -hmm. Okay. okay. Very good. Okay. So, what is your occupation, uh, Santos? Uh, I uh, cooked. Cook, okay. Ah, pero aquí tienes que usar el verb to be para decir yo soy. I am. I am a cook. Ah, no se lo olvide el verb to I be. Is it basic one? No, 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 no. You can't forget mm -hmm. that. Where do you work? Hotel, restaurant. Where? Restaurant. Okay. I work in a restaurant. Working in the restaurant. Very good. Okay. And what do you do in your job? Me dijiste una cosa ahí. I? Yeah. I stand all day. Very good. Okay. Very good. So, esta es la información de, de Santos. Okay. Esta es la información de él. Pero ahora, si yo quiero darla en simple present y yo quiero describir lo que él hace, ¿qué tengo que hacer? Ponerle. Pasar la ter tercera Pasa persona. Correct. Pasar la tercera persona, right? So, I'm going to say, he, uh, he is a cook. Right? He works. In a restaurant, restaurant, right? He stands all day. Very good. Ahora estoy hablando en tercera persona, right? Si él me hubiera dado más actividades que hace, aquí las pongo. Okay? Very good. So, ¿creen que pueden hacer eso? Yes? Can you do that? Right? Tomemos cinco minutos. Vamos a grupos y quiero que vayan directamente a la actividad, ¿ok? What is your occupation? Where do you work? What do you do? Right? Esas tres pre preguntas les va a generar esa información. Solo que en primera persona y ustedes lo pasan a tercera persona. ¿Ok? Very good. Question? ¿Preguntas? Ok. Eh, sería la, la última actividad. Eh, no, esta, esta está en la guía. De hecho, inicié con esta actividad. ¿Ok? Inicié con esta, esta actividad porque quería repasar esto. Eh, ¿Alguien puede tomar un screenshot? ¿Una captura? Una captura. ¿Al, ¿Alguien puede tomar una captura y ponerla ahí en el grupo? Profesor. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se, dice, cómo, se dice que, ¿Cómo se dice que yo calculo? Eh, you handle money. You count? No, yo calculo presupuesto. 
no sé si la sería calcular, eh, contar, ¿no? Lo mismo. Okay. No, no y sé, asistente no. administrativo, teacher, ¿cómo se diría? I am mm. a, Podría so, ser como yo hago, yo hago presupuestos. Yeah. I make you. Mm, sí, pero mire, lo que tienen que hacer, lo que yo prefiero es esto, para que la persona lo puede, eh, lo pueda poner en tercera persona. Okay? Háganlo fácil, no se complique. I wear a uniform, oh. I, I sit in an office, I talk in the phone. I work hard. Traten de, no, traten de no ir muy profundo a su trabajo porque son detalles ya bien profesionales de ustedes, ¿verdad? Tal vez, tal vez no todos conocemos. Pero que sean cosas... Generales. Eh, generales, yes. Okay, uh -huh. okay very good. Eh, cualquier pregunta, escríbanme en el chat. Vamos a, a, a los grupos ahorita. Quiero que puedan hacer ese ejercicio. In this moment, I come up. Nice. Okay. Si quiera pregúntale a alguien. Okay. Eh, Ileana, what is your what is your occupation? Well, I am customer service online. I work in a agency. And I don't wear a uniform. I sit, I sit all day, and I talk to people all day too. Okay. Uh, Jose Carlos, what is your occupation? I am administrative assistant. Nice. Where do you work? Uh, I work at the hotel. Nice. What do you in your job? Um, eso estoy traduciendo todavía. <laughs> ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó Ileana? ¿Qué, qué hace en su trabajo? Ah, de okay. lo que dice ahí de sits. Ah, okay. Ajá, uh -huh. no, 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 ajá, no. no. What do you do? Ahí está listado. Quiero ver. Ahí lo mandaron al grupo. Ahorita lo busco. En you, Eliana, what do you do in your job? I talk to people uh, in chat all day. And I sit all day too in my job. Okay. And I don't wear uniform. Me too. Mm -hmm. I sit all day and I talk I talk with the client with the client. In my uh, in my job uh, talk to people work hard uh, 
hundreds money. Ay, ahí solo te falta el I. I talk to sí. people. I work, work hard. I work hard. I, I handle money. I handle. Ajá. Ahí no va a plural porque no, no es tercera persona. Sí, es handle nada más. Uh -huh. Uh -huh. And he wears a uh, uniform, Jose? No, I don't wear a uniform. Okay. Okay, esa negativa, ¿verdad? Lo que él acaba de decir. Right? I don't wear. No. Él dijo, I don't wear uniform. Entonces, ¿cómo lo puedo yo hacer y convertir en tercera persona? Lo que él dijo. He don't wear uniform. No, he doesn't. No, he doesn't. He doesn't. He doesn't. Okay. He doesn't. He doesn't. Okay. Right? No es don't. Porque cuando estoy hablando de he, she, it, uh -huh. tengo que usar okay. el does. Does. Yes, teacher. Yes. Very good. Okay. Tell me. Okay. Ready? Okay. Who's gonna go yes. first? Who's gonna go first? Ya pasaron? Okay. ¿Dónde están? Ya. Yeah. Okay, very good. Ya, ya, ya nos preguntamos. Okay, so ahora, si yo le pregunto a Joanna qué es lo que dice Hersen, ella me, me lo tiene que dar en tercera persona, ¿verdad? Very good. Y Hersen y viceversa. Eh, Joanna, tell me about Hersen. Okay. Um, he doesn't work, uh, but uh -huh. he, he uh -huh. study. He, he studies. Study, uh -huh. He studies at university. Uh -huh. um, he he study. Um, he studies at the, he, he studies at, at university. Um, I don't, I don't, I don't know que materia o pero, but, Career, what career? Uh, okay, okay, very good. Pero que lo que hace? What does he do in the university? He that, what does he do? He studies all day. Mm -hmm. He studies, he, S, okay. S, S studies. Verb, studies. Studies uh, all day mm -hmm. uh, and in his his home, his house. Mm -hmm. That's it. Okay. All right. Very good. Ven, ven la importancia de este ejercicio. Deberían de ustedes ya. Yes. Él hace esto, esto y esto. Right? Pero están batallando. ¿Por qué? Porque no entienden todavía el tercera persona. Right, simple present. Okay, very good. Hersen, ¿qué hace yes. Joanna? What does Joanna do? Tell me about her. Uh, Joanna, uh, she's Bunny's uh, Bunny Um She what? She what? Works. I'm sorry. She what? She works. She works at uh, Bunny Bunny's Worm. Oh. Okay. 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 Okay, and uh, she works at home. Mm -hmm. um, she's um, at the uh, attend uh, ten, pers ten persons at work. She attends. Uh, not, attends. not persons. Persons no existe. Person is solo para una. People es plural. Oh. Mm -hmm. Ah, people es plural. Oh, mm -hmm. okay, okay. Okay. Persons, no. Uh huh. This is a she's uh, attend people at home. Uh huh. She attends people at work. Okay. 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 In 
Uh -huh, very good. Excellent. Okay. Okay. Hey, Francisco, are you there? Yes, teacher. Who did you speak to? Uh, with Joanna. Okay. Tell me about her. Okay. She's a businesswoman. She works uh, at home. Mm -hmm. She attempts people. Very good. Very good. Alguna otra cosa que hace? What else does she do at the house? She studies English. She studies? She studies English. English. Uh -huh. <laughs> Very good. Okay. Good job. English at night. Mm -hmm. Okay. Good. Excellent. Okay, ya vamos a regresar. Regresamos ya. Okay, very good. All right, eh, pudieron convertir eso lo que dice la persona en simple present? Yes. Okay, very good. Hagamos un ejercicio rapidito. Okay, tell me, eh, yo te voy a hacer unas preguntas y José Carlos, tú vas a reportar lo que ella dijo, pero en tercera persona. Ready? Okay, tell me, eh, where. Where do you work? Um, I read a book. Uh, where? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo podría repetir otra vez? Okay, repeat the question. Where do you work? Ah, yo se lo voy a preguntar. No, tú cómo? me vas a responder. Yo te ah, ok. Where do you work? Eh, I read a book. Mm, ¿Lees un libro? No. Te estoy preguntando, ¿dónde trabajas? Hazla, uh, sería, eh, I don't work okay, during so the high school. Ok, so uh, you say I am a student. You can say I am a student. Ok. I am a student, man. Uh, what do you do at the high school? Tell me. And I study, I read books. I read books. I read books, Jose, and Nota. I read books, okay? Do you wear a uniform? Do you wear a uniform? Uh, yes. Uh, yes, I do. Okay. Very good, Jose. So, ¿qué me puedes decir acerca de ella? Tell me. Ahí está. Micrófono, José, I can't hear you. Okay, sorry. She doesn't work. She doesn't work. Uh, she is a student. She reads a book. Very good. What about uniform? Le pregunté acerca de uniform. She doesn't wear a uniform she doesn't wear a uniform okay very good excellent right eso es lo que tenían que hacer convertir eso en primera persona en tercera persona okay very good herson okay. herson elias where do you work uh, i don't know i don't work i am a student okay what do you do at school um I am uh, Don Bosco University. Okay. Do you wear a uniform to the university? No. No. Okay. What do you do in the university? Um, I study uh, no encuentro la palabra para decir robótica o informática o algo. Robotics. Robotics. I study uh, robotics. Okay, very good. 
Very good. ¿Qué me, ¿Quién me puede reportar acerca de Gersen? ¿Qué hace? Okay. ¿Quién, ¿Quién escuchó y quién me puede reportar acerca de él? Teacher. Ajá, César. Eh, he's a student. He, he studies in, at the university, Don Bosco University. He studies. And he studies, he right? Studies. Very good. Uh -huh. yeah. And he studies um, robotics all day. Uh -huh. Very good. Ahí está. Eso es lo que tenían que hacer, right? Convertir eso en, 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 en third person, right? Él dijo, I study, pero cuando yo voy a hablar en tercera persona, tengo que decir, he studies. Tengo que agregarle una S a todos los verbos. Okay. He studies. Very good. Si él me dice algo en negativo, for example, I don't wear uniform, entonces yo tengo que reportar en tercera persona usando qué? She doesn't. 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 Very good. He doesn't wear uniform. Okay. Very good. No se les olvide, right? Ese es el uso de tercera persona. Questions? Questions, questions? No? We're good? Okay. Very good. Let's go. Let's continue real quick. I want to give you a pronunciation lesson, right? Reduction of sounds. Do and does are auxiliary verbs. These are helping verbs. Se les conoce como helping verbs porque ayudan a entender el resto de la estructura. O también se les conoce como auxiliary verbs. Okay. Auxiliary verbs. Okay. So for example, here I have an example. Where do you work? Now, nosotros aquí aprendiendo inglés, sí, está bien que lo pronunciemos así tan diligentemente. Where do you work? Está bien, right? Pero una persona que hable, habla inglés o que es un poquito más fluida no va a pronunciar cada una de esas palabras, sino que va a decir, where do you work? Where do you work? Where do you work? Where, where do you work? work? Okay, see. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ahí está. Where, where do you work? Where do you work? Where do you work? No. Where do you work? Where do you work? Ahí está. Very good. Okay. Where does he work? Se podría decir más fluido. Where does he work? Where does he work? Where does, where where does he, he work? Where does, where, is, where does he work? Where does he work? Where does he work? Okay. Where does he work? Where, where is, do where they work? Ahora voy a usar do and they, okay? Where do they work? Where do they work? Okay, no voy a usar, no voy a pronunciar palabra por palabra, sino que voy a decir, where do they? Where do they? Where do they work? Where do they work? Okay. What do you do? Raramente una persona nativa o una persona le va a decir y le va a pronunciar tan perfectamente cada palabra. What do you do? No, no le van a hablar así. What do you do? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? What do they do? Es la forma más fluida, es nativo, y no es porque yo tengo un nivel tan avanzado, sino que ya cuando llegue una persona intermedio o un intermedio avanzado, ya debería estar manejando lo que es una fluidez, y esa fluidez viene a través de reducir sonidos. ¿Verdad? Ya no va a decir, he is a doctor. No, eso está bien para básico, ¿verdad? Right? Él va a decir, he's a doctor. ¿Verdad? Right? 
Very good. So, él va, va a empezar a usar más contracciones, más sound reductions, también lo que conoce, se conoce como intonation, etc., right? So, no va a decir, he is a doctor. No. Una persona ya en un nivel más avanzado te va a decir, he's a doctor. Okay. Very good. So, let's repeat. Let's reduce the sound. Look at this uh, following sentences. Casi todas son preguntas. What did you do? Está en el pasado, que estoy usando did, el pasado de dur, pero no importa. El principio es igual. What did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? What did she, how did she react? Perdón. How did she react? ¿Cómo reaccionó ella? How did she react? How did she react? Number two, again, how did she react? Did you finish? No le van a hablar así. <laughs> La pregunta sería, naturalmente, did you finish? Did you finish? Did you finish? Te escucha, ¿verdad? Esto suena como ya. Did you finish? Did you finish? Okay. Number four. Does he work in a hotel? Does he work in a hotel? What did you say? Number five. What did you say? Lo puedo convertir usando sound reduction. What did you say? What did you say? What did you say? Number six. Where did you go? No, no le van a hablar así, right? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Okay. Very good. So, este es uno de los videos que está ahí en la plataforma, en esta sección 3. Y es el tema de sound reduction of do and does. Okay. Uh, for example, ¿por qué, ¿por qué se usa esto? For example, right? Dijimos que do and does es un verbo auxiliar. Es un, es un verbo que solamente ayuda. ¿Ok? Pero no es el verbo principal en la oración. El verbo principal es el que yo quiero que se entienda más. So, for example, where do you work? Do, no mucho me importa. Ese verbo auxiliar no mucho me importa. Lo que yo quiero transmitir es trabajo, work. So, este es el verbo que quiero que se escuche más. Right here. Okay. El do no mucho me importa. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay. Questions? Preguntas? Este era otro tema que estaba allí, ¿verdad? Lo quería ya tocar para que ustedes ya empiecen a practicar un poquito más la pronunciación. ¿Ya? Yeah? Questions? Ok. Very good. Después tenemos otra conversación que son preguntas con WH plus do and does. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> okay, very good. So look at the questions here. I have questions with do, but antes del do le pongo un wh word. Okay. So se convierte en una, informa, en una pregunta abierta, right? Ya no puedo contestar con yes, I do, no, I don't. Yes, he does, no, he doesn't. Ya no puedo contestar así, right? So what do I need? I need wh, where, 
do or does. Y el uso de do and does depende en el sujeto, ¿verdad? Where do you work? What time do you start work? Okay. Si yo vengo y cambio el sujeto a she or he, entonces aquí tengo que cambiar does, right? Lo, la misma regla. Okay. Where does she work? Where does he work? Okay. Very good. Preguntas, questions? Teacher, teacher, en la estructura que nos presenta del do do you age y el do en dos, en la conversación hay una, hay una pregunta que dice what hotel does he work for? Uh -huh. Entre la pregunta y el do se puede poner uh -huh. otra más información, pero o solo en el what. No, también. Eh, aquí también yo puse una. ¿eh? What time? What time? What hotel? Es, es lo mismo. Se puede incluir ahí también. Okay. Por ejemplo, si yo te pregunto qué tipo de música te gusta. What type of music do you like? Uh -huh. so puedo agregarle esa, esa frase antes. Right? Está bien. No importa, la estructura siempre sería igual, right? WH, la frase, si quieres tomarla así como una. Do, subject, you, porque estoy, tengo que estar hablando con alguien. And then verb. Ok. Very good. Questions? Preguntas, questions? For this exercise? All right. Very good. So, fácil. Podemos completar este. Number one. How do you how do you go to school? Go to school. Where does he work? Very good. Number three. When, when do class end? When does class end? Ok, una pregunta en esta. ¿Por qué uso does? Porque es un it. It está en tercera persona. A la clase. Exacto, porque clase sería una cosa, ¿verdad? Y para... ¿Qué sería lo mismo que decir it? Right? En ese caso okay. uso does. Ok. Number four. What? What, do, what does your, your, father your father do? do? What does your father do? Now, aquí yo no tengo he, sino que tengo father. Your father, right? El equivalente de esto es he. he. Right? Él es el sujeto, el, el es el sujeto right? Es que el, el sujeto no siempre tiene que ser he or she, sino que puede ser un nombre propio o puede ser un, un descriptivo, ¿verdad? Like your father. Right? Number five. Ya la voy a subir. Number five. Who? How do you? Who? No, it's who. How do you see? Who do you see in the photo? Very good. Who do you see in the photo? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre how and who? What is the difference? How? Uh, who is how? a person? Who is a person? And the other is una forma de ser algo. How? Uh -huh. How es una forma de hacer, ¿verdad? Who estamos hablando de una persona, right? Who, person. Very good. Number six. How many? How many cousins do you have? Cousins are what? Primos, right? Yeah. One more. Why? Why did you get up early? Early. Why? 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 Why
Why do you get up early on Sundays? Okay. All right, very good. Questions for this exercise? Which is como cual. Yes, cual. which is cual. Mm -hmm. Para seleccionar cosas, like which. Which, which se podría usar. Mm -hmm. Which se podría usar como what también. Sí, también. Yo, yo la uso como what. What kind of food do you prefer? Mm -hmm. Yo uh, normalmente usaría what. What. Ok. Mm -hmm. Correcto. O sea, podemos cambiarla sin ningún problema. Right? Sí. Eh, sí. Mm -hmm. Porque, vaya, which es como estás eligiendo entre cosas. What es para describir cosas también. So, you can use them. Okay, all right, very good. Okay, let's do attendance and we finish for today. So, todos esos son temas de la sección 3. Okay, Albert Espinosa. Ana Francisca. No, no vino hoy. Present teacher. Ana, uh, Ana Francisca, present. Ana Vicky Garcia. Present teacher. Francisco Javier. Present. Betsy Avalos. Present teacher. Betsy Marisol Flores. Present teacher. Cesar Adonai Martinez. Present. Present. Claudia Janet Ramirez. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Present teacher. Okay. Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lisette. Dinora Lisette. Dinora. Present teacher. Okay, gracias. Present. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo. Presente, teacher. Félix Edgardo Present. Escobar. Present, teacher. Francisco Gerardo Ramírez. Gerson Elías. Present, teacher. Eh, Elina Linares. Present, teacher. Iliana Alvarado. Present. Present, teacher. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Jennifer Saray, Jessica Elizabeth Rosales. Present. Eh, Joana Beatriz. Joana Beatriz. Present teacher. Jorge Jose Espinosa. Present. Jose Carlos Rodríguez. Present teacher. Jose Isaias Portillo. Present teacher. Carla Patricia. Present teacher. María de los Ángeles. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. And Santos Bolaños. Present. Okay, very good. Solo verificar Jorge José si está aquí, ¿verdad? ¿Está aquí? Jorge José. Okay. All right, very good. Ok, uh, eh, los anuncios, ¿verdad? Los que le, se los mencioné al inicio. Eh, tres personas necesitaban mandar el, el comprobante. Esas tres personas son, eh, permíteme. Para este grupo es Francisco Gerardo, Israel Antonio Torres, en Jorge José Espinosa. Uh, esas tres personas manden el comprobante, todos los demás están bien. Eh, te, podemos terminar la sección 1, 2 y 3 con el examen midterm, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, me, me avisan. Eh, después tenemos la, el, todo el papeleo de la inscripción. Empiecen ya a mandar, a solicitar, a enviar todas esas cosas eh, antes del 10. Recuerden que el 10 sería el miércoles, ¿ok? 
el día sería el miércoles, tienen que hacerlo antes, o solo tienen que pedir información el mañana, viernes, en sus empresas, dele, me imagino que sábado y domingo no van a poder obtener esa, esos papeles. Uh, y solamente, ¿verdad? Eh, yo voy a encargarme de mandar las notas, lo que, lo que ya tienen completo ustedes, voy a empezar a agregar todo eso y mandar esas notas este fin de semana. Ok. Eh, recuerden, si ustedes me, me escriben o quieren, tienen alguna duda, me escriben tipo 6 o 7. Eh, yo estoy con otros grupos a esa hora. Escríbame antes de las 5 de la tarde. Ok. All right, very good. Have a good night then, ok? Take care. Good night. Good night.